。Hello， 朋友们，大家好，欢迎收看尤教授谈音说乐。我的歌由你来听。好，我们又迎来了这一星期的歌手。还没播出呢，好多网友已经在我的留言中啊跟我说啊，希望这个早上一起来就能够看到我点评华晨宇的《神树》。好，那么我们呢现在来分析一下这个作品。我害怕浑浊的天空，巨浪席卷，冷静一片。啊，这首、个、歌曲呢，从整体的风格上看，啊，我的感觉有点像这种迷幻摇滚。啊，也保持了他一贯的那种大气的那种风格啊！啊，首先我们从这个歌词上先来解读一下啊！啊，我们先来看一下这个歌里面出现了一系列的这样的关键词啊：悲凉、哀伤、黑暗，然后呢，废墟、浑浊、失控、惶恐，大家可以看。很明显的，我们可以感觉得到，这里面的情绪是什么样的，是比较沉重的，就整个世界开始进入了一种黑暗、浑浊的这样的一个地步。这是什么呀？灾难呢、啊？人间的灾难。所以说，这首作品呢，我们从大体上看，它是一首关乎人类命运的这么一种思考。它用一系列这种悲凉、哀伤的形容词啊，来描绘。这个世界，如果我们不再好好的珍惜我们生存的这个世界，结果可能就是这样的。我们所要付出的代价，就是这个神树里面描述的结果。所以说，这个歌它是一首很沉重的、非常引发人思考的一首作品啊。它实际上是用人间灾难、世界毁灭来唤起人类。对环境的这种警醒，爱护我们这个世界，爱护我们这个地球，这样的一种警醒。但是呢，它又不是那种消极的啊！你别看它前面描述了一系列的悲凉、哀伤啊，什么黑暗啊、废墟啊、失控啊，但是呢，它最后一直在重复着 “never give up”， 就是永不放弃，我们永不放弃啊！这个其实是这个歌的一个核心主题。啊，前面用一系列的铺垫，来吓唬你们，其实是啊，就是你们再不好好的爱惜这个我们的环境啊，最后就是呃毁灭，最后就是失控啊。但是呢，我们要看到希望，这个希望什么呀？引发我们的思考，转变我们的态度啊，转变我们的一些行为方式，来达到保护我们生存的这个环境这样的一个目的。所以说，我们可以看啊，它在第一段的时候 ，A 段，它的音区基本上是在低音区，然后呢，它演唱的时候也是压着嗓子啊，就表现出一种非常沉重的这种情绪。世界是黑暗的，是浑浊的。我害怕浑浊的天空，巨浪席卷，冷静一片。啊，通过一种暗淡的。啊，比较慵懒的、松弛的这样的音色来表现这种沉重感，但是呢，到了 B 段，就是我淹没在万人声响，眼泪已经盖不住哀伤 ，Never give up， 好，永不放弃，永不放弃。然后我感应着海啸悲凉，拆碎这座万难的牢房 ，Never give up，Never give up。就这一段，大家看到没有？其实 A 段前面一段，它一直是在表现害怕，我害怕浑浊的天空，我害怕电闪与雷轰，我害怕黑暗与伤痛，我害怕露水的冰冻。你看，一直是在害怕，但实际上是害怕吗？它实际上是一种担忧啊，害怕才引发我们的担忧嘛，啊，就一系列的害怕，实际上表现出对我们现在生存这个环境的一种担忧。然后呢，到了 B 段，我淹没在万人声响。然后这个时候，音区开始提高了，他的声音不再是那种慵懒的、暗淡的啊，情绪也不再沉重。一下子，音区提高了，他的力度开始加强。然后呢，开始释放情绪。
为什么要这么表现？因为我眼泪盖不住哀伤。这里面用了一个盖不住啊，说明这个哀伤的这种情绪非常的激烈啊。然后呢，我拆碎这座万籁的牢房啊，这里面看有非常强的那种情感开始出现。实际上 ，A 段是在表达一种担忧，表达一种沉重的情绪。但是呢 ，B 段开始抒发自己的感情，这个非常明显的两段的对比。然后 B 段抒发出这种哀伤。但是呢，它不仅仅是哀伤，啊，如果说仅仅是哀伤，那么这首歌曲我觉得它可能就没有那么精彩了。而它是在哀伤中，最后有一个积极的力量在里面，永不放弃。我们要去改变这样的现状，呼吁人们对我们生存的。这样的环境的重视，引发人们的思考。啊，能够引发思考的歌曲啊，我觉得就是有思想的，是好作品。好，另外呢，在这个歌曲里面还有一个音乐上的啊一个亮点，就是它 A 段唱完之后到间奏的时候出现了变拍的，就是前面是四四拍的啊，到 B 段啊通过间奏变成了四三拍。啊，这两个音乐的对比呢，我们也可以来解读一下啊。就前面，它是一种比较松弛的、缓慢的、舒缓的这样的一种音乐进行，啊，因为它描述的是这种啊浑浊呀、啊，是这个黑暗嘛。然后呢，到拍子一变，四三拍进来以后啊，音乐就开始变得急促起来了。这个音乐。一紧张起来，一急促起来，马上就把歌曲的情绪推起来了。啊，因为我们讲嘛 ，A 段、B 段、B 段是一般是高潮，就是释放情感的地方。那么这个时候啊，音乐紧张起来，情绪紧张起来，音乐上就出现了很强的对比性。啊，所以说华晨宇的声音也开始起来了，音乐的变化啊，声音的处理的变化。啊，使整个情绪开始出现了变化。啊，就是我们从这首歌曲里面看啊，整体从音乐，还是从情绪，还是从音色，啊，还是他从他的这个演唱的方式啊，都是在随着音乐整个过程都在变。啊，最后回到 A 段，又回到了一个宁静，啊，又回到一个比较松弛的状态。然后呢？歌词啊，害怕浑浊的天空，巨浪席卷，狼藉一片，都惶恐。我害怕入水的冰冻，太多生命无一幸免，都是空。啊，再不重视，所有人都无一幸免，都会失控。大家还不想一想？还不思考一下我们的这个环境，我们生存的这个世界啊！但是呢，有意思的是，嗯，这个歌在那个电视上播出的时候啊，这好几句歌词给改了。呃，你看它里面写的是“太多生命无一幸免，都失控”，啊，这个改成了“太多生命无一心愿，多时空”。啊，我们的中文呢就是伟大啊，就是你把字改了，那你听的感觉是一样的呵呵啊。这个呢，呃啊，后面还有一个拆碎这座万籁的牢房啊，这个牢房呢，他把它改成了老房，呵呵拆碎这座老房子了，变成啊，意思完全就变了啊。那么这个我们也理解啊，这是审查嘛啊，就是电视的播出啊，他还是要考虑到这样的问题的啊，尤其是在现在这样的一个特殊的时期。啊，你这个无一幸免都失控，啊，这个会引发大家的一些想象啊，所以说这没办法啊，这就是我们中国的现状，啊，没关系了啊，大家听得明白就行了啊。如果说大家原来没有听过这个歌啊，你们可以再去听一下原来版本里面的歌词啊。我再给他念一遍啊，就是我害怕入髓的冰冻，太多生命无一幸免。
都失控，啊，不是这个字幕里打出来的，太多生命无疑心愿多时空。嗯，这个就让我们有点要猜了，是什么意思啊？然后呢，拆碎这座万籁的老房子呵呵，啊，这老房子，拆了就拆了呗，是吧？呵呵好吧，是牢房，歌词写的还是非常好的啊。华晨宇的这个思想在这里面也是表现的非常的到位。好吧，这首歌呢，我们就解读到这里，希望对大家理解这首作品有所帮助。好，如果你喜欢我的节目，欢迎订阅关注我的频道。也欢迎大家转发、留言和点赞，我们下期再见。我的歌，有你来听，这就是我最幸福的事情。我的歌，若能唱动你的心，我愿用一生的感情。